ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas e Inversiones CIADI. En junio de 2021, Ecuador se comprometió a pagar la deuda que mantiene con la petrolera anglofrancesa Perenco. Luego que un fallo internacional concluyera que Ecuador terminó ilegalmente los contratos que mantenía con la firma para la explotación de los bloques 7 y 21 en la Amazonía ecuatoriana. Perenco reclama 391 millones de dólares, de los que hasta la fecha, más de un año después, aún no ha recibido ni un solo dólar de Ecuador, recalcaron en un comunicado difundido por agencias internacionales de prensa este lunes. Razón por la que, en defensa de los intereses de Perenco, el 28 de julio pasado, una unidad judicial de Luxemburgo ordenó que se congelen todas las cuentas de Ecuador en ese país. Una disposición que alcanza a 122 entidades financieras, entre ellas Deutsche Bank, Credit Suisse y HSBC. Se trata de una disputa que data de 2007, cuando el gobierno ecuatoriano emitió el decreto 662, con el que incrementó las ganancias del Estado sobre el excedente petrolero. De tal forma en que el 99% de dichos excedentes pasaron a las arcas estatales y el 1% quedaba en manos de la petrolera. Perenco argumentó que esto significó la expropiación de su inversión y una clara vulneración del estándar de trato justo y equitativo. El CIADI les dio la razón. El Ministerio de Finanzas y la Procuraduría General del Estado emitieron por separado un mismo comunicado asegurando que hasta el momento no se ha recibido ninguna notificación oficial por parte de las autoridades judiciales de Luxemburgo. Ni se conoce de ninguna afectación a los activos del país en el extranjero. Aseguran que en conjunto continuarán estableciendo un mecanismo de pago con Perén y adelantan que una vez pagados se iniciarán juicios de repetición contra los funcionarios que provocaron que Ecuador sea demandado internacionalmente. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 Horas.